meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim gravar um top 5 pra vocês de produtos internacionais que valem a pena o preço que eles são. Tipo assim, vale o investimento que vocês colocaram nele, porque eles são realmente muito bons e é o meu top 5 que eu acho que eu paguei e que, tipo assim, valeu a pena cada centavo. O efeito que eles dão, a durabilidade, são excelentes. Então eu acho que eles valem cada centavo. Então eu vim mostrar meu top 5 produtos internacionais. Hoje são só 5, não tem nenhum bônus, porque eu me controlei. Mas outro dia eu gravo outro e mostro mais 5. Então eu vim mostrar pra vocês o que eu mais gosto realmente. E tá aqui nesse vídeo, se vocês quiserem ver o que são, quais são, em que produtos, é só continuar assistindo o vídeo. Uma coisa que eu não sei explicar, mas as cores só a MAC tem, tipo assim, os cachorrados a gente tem. Tanto que as outras marcas se inspiram na marca para criarem as cores. Lógico que tem marcas que fazem cores lindas, que tipo, eu tenho a Tracta, eu adoro os batons da Tracta. Eles duram muito, a durabilidade deles são muito bom. Apesar que tem muitas pessoas que acham muito caro dar 70 reais por um batom. Ok, eu também achava caro, tanto que eu demorei pra ter meu primeiro batom. Só que hoje em dia eu penso assim, tá tudo muito caro. Então tem batons que são 35 reais de, produto, de marcas nacionais. E como eu gosto muito do, do batom da MAC, eu prefiro ter um da MAC do que ter dois de 35. Então, eu não sei, eu, eu tenho essa visão, eu prefiro. Eu acho os batons da MAC muito bons e eu acho que vale a pena o investimento. Se tu quer uma cor pra ti que tu vai usar todo dia, vale a pena investir. Porque, sério, é um batom que dura muito e as cores são lindas. Então, acho que é, é por isso que vale investir o preço. Agora, o outro é também da MAC. Vou continuar na linha da MAC, só que é só mais um, não tem mais nada da MAC. Né? Que é esse iluminador. Sério, gente, vocês já devem ter ouvido falar. Esse iluminador não tem como não se apaixonar por ele. Olha isso, ele é lindo. Que é o software diante da MAC. Sério, tem, eu, tenho outros iluminador, eu tenho outros iluminadores que eu acho lindo. Mas eu não sei explicar o brilho que isso aqui dá. Sério, deixa uma pele de rica, de fina, de mara. E dura muito, porque olha isso, quanto que eu vou usar tudo isso? Eu não tenho, eu pego um pouquinho e aplico aqui. E deu. Tipo, né? Olha só. Vocês estão conseguindo ver o brilho que ele dá? Olha, deixa um bolo na pele, eu não sei explicar. Vou botar na minha cara. É muito bom e eu acho que custo-benefício também, porque é um produto que não tem, ele, o iluminado dele é surreal e vai durar, tipo, tu vai usar uns dois anos aqui, mas vai durar muito. É que dura muito e não vai acabar um produto, tu vai investir uma vez só e vai ter pra sempre, pode usar como sombra, pode fazer um monte, um monte de coisa com isso aqui. E o brilho dele é só o brilho dele, eu não sei explicar, é lindo, é muito bonito esse iluminador. Outra coisa que eu acho que vale o preço, mas ela não é cara, é um produto até barato. É o produto mais barato de todos que eu vou mostrar aqui, que é um produto internacional, que é a cola do... Sério, essa cola pra mim é a melhor cola de cílios postiço. Porque realmente ela fica um adesivo. E tipo assim, ela não arde nada. Tipo, a fingers, às vezes arde o olho. Ela não arde. Então, ela não arde nada. Sério, ninguém até hoje, tipo, das minhas clientes, Deu o olho com essa cola A não ser que caia muita cola no olho Aí porque ela tá muito líquida Ai, Minha mãe tá me zoando Aí ela vai arder um pouco Porque daí tá com cola no teu olho Mas ela, sério, ela seca rapidinho Vira um adesivo, gruda E os cílios dura, não cai de jeito nenhum Essa cola pra mim é a melhor Ela seca, fica transparente Ela, ela é muito boa Continuando, eu descobri faz... Não, eu descobri não, fazia tempos que eu sabia que existia, só que eu nunca conseguia comprar porque eu nunca achava. Aí eu encomendei de um site que é Penel, Pivaidosa. Ficou em questão de um dia e pouquinho, um dia e meio aqui em casa. Eu comprei, no outro dia ela já mandou e já tava aqui. Sei lá, foi muito rápido, eu não entendi. A de Porto Alegre, eu sou do Sul, então acho que é por isso que foi tão rápido o correio e tudo mais. Mas é o delineador da Englot. Já testei tudo que é tipo de delineador em gel. Sério, nenhum superou esse aqui. Ele é muito, muito, muito preto e ele é prova de água, ele é muito, muito ruim de sair. 
que é um lado positivo. Quando tu chora, vai no casamento, passa esse delineador, beleza, vai ficar a festa inteira, pode chorar. Ele é muito bom e ele é muito preto, ele fica lindo, ele fica super pigmentado, fica aquele delineador preto. Pretão que vocês veem naquelas fotos de Instagram, de sei lá o que, é esse delineador, sério, ele é muito bom. E ele vem bastante produto, todo esse potinho aqui é cheio. Ele é tudo de bom, até os... Os maquiador top usam ele, ele é muito bom. A última coisa, a quinta coisa que eu vim mostrar aqui é a paleta Naked 2. Eu fiquei apaixonada pela última que saiu, que foi a Smoke. Mas assim, eu acho essa paleta 2 a mais versátil de todas, sabe? A minha já tá detonada. E eu acho que vale muito a pena as Naked em geral, porque as sombras da Urban Decay são muito boas. Eu nunca dei muita bola pra sombra porque eu dava mais bola pra pele. Eu acho que realmente os produtos da pele são mais caros e tu tem que gastar mais. Sombra tu pode substituir por outras coisas. Se você tem a oportunidade de comprar, não deixe de comprar porque são muito boas. As sombras da Urban Decay, elas são macias. Nenhuma outra marca tem a maciez que as, as maciez. A maciez das sombras que a Urban Decay faz. Fáceis de esfumar. Se tiverem a oportunidade, essa é um dos meus top 5, porque eu acho que vale a pena. Foi esse os meus produtos. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim, se inscrever aqui no canal e tudo mais, como eu falo sempre. As minhas redes sociais estão aqui do lado. Agora que eu pedi botar um negócio, eu só quero falar isso. Então aqui do lado, esses dias eu esqueci de falar isso no vídeo, eu fiquei tão triste porque eu não pude botar um negocinho. Mas estão todas aqui. Se vocês tiverem uma ideia do top 5, me digam aqui nos comentários que eu faço pra vocês. De qualquer coisa ou de coisa aleatória que eu gosto, não sei, façam aí que eu gravo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau.